喺一九三一年九一八事變前後啊，我國對中國嘅東北咧野心非常之大，而且佢嘅影響力咧亦非常之大嘅。所以若果唔先了解啊，我國當時嘅情況啊，就會對當時東北局勢發展咧感覺到啊莫名其妙噶啦，我國啊～係全世界土地面積最大嘅一個國家嚟，佢嘅領土咧橫跨歐洲以及亞洲呢兩個大洲嘅。咁佢喺亞洲大陸呢一部分咧，就同中國嘅新疆、蒙古以及東北咧係接壤，所以啊，中國同俄國喺歷史上咧，往往發生嘅邊境糾紛嘅。我國對於中國東北極具野心嘅原因咧，就係、是、因為啊，東北咧擁有優良嘅海港，除咗渤海灣有大連旅順呢啲海港啊，作為我國喺東北嘅雙港以及軍港之外啊，並且當時仲係屬於東北嘅副業島啦。我國咧，亦可以利用佢咧，作為出海之用嘅。換句説話講啊，我國如果佔領咗中國東北咧，就可以將佢嘅勢力範圍咧，從歐洲咧伸展到去太平洋海域，甚至啊，整個東南亞地區嘅。一九零零年爆發嘅二和團之亂咧。當時英國、法國、德國、俄國、奧地利、意大利、日本以及美國呢八個國家咧，組成八國聯軍攻入中國嘅京師北京嘅，於是清政府咧被逼簽訂啊屈辱嘅辛丑條約啦。嗱喺二和團之亂當中啊！我國乘機咧派大軍咧侵佔咗中國東北嘅，喺簽訂辛丑條約之後咧，我國堅持咧唔肯撤兵。我國嘅出兵佔領東北，對於一早對東北全有野心嘅日本咧，可以講係一個好大嘅打擊嚟。因此日本同俄國咧發生嚴重嘅衝突，雙方爭持不下，結果喺一九零四年咧就爆發咗日俄戰爭啦。日本同俄國嘅殺戮戰場咧就喺我哋中國東北。咁結果啊，喺一九零五年咧，係日本咧將俄國擊敗。俄國咧只得黯然退出東北啦，而俄國喺東北原有權益咧，就由日本啦紛紛接收啦。嗱，南滿鐵路啦，就係其中一個最典型嘅例子啦。俄國喺一九一七年嘅二月咧發生革命，咁咧推翻咗沙皇王朝嘅政權。到咗同年十月咧，由列寧所領導嘅工兵蘇維埃咧，就成功建立咗啊俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國。因為名字太長啊，所以往往咧簡稱為蘇聯或者係蘇俄嘅。喺建國之後啊，蘇俄啊，對於中國嘅東北咧。就一時無暇兼顧，所以咧，只係喺佢同東北接壤嘅邊境咧，設置軍隊駐守而已。一九三七年七月七號，盧溝橋事變之後啊，中國咧就發起全民抗戰啦。於是日本啊，被逼不斷派遣軍隊啦。前往中國咧嚟增援嘅，但係啊，精鋭嘅關東軍咧就始終留守喺東北，唔敢咧
调入关来咧，中国嘅内地作战，原因何在咧？原因咧就系当时嘅苏俄啊，喺中苏边境咧囤住咗三十万大军，咁就令日本嘅关东军咧有所顾忌啦。所以啊，苏联嘅边防驻军咧就咁啦，牵制咗。日本嘅關東軍嘅喺美國向日本嘅廣島投擲原子彈之後咧，一九四年嘅八月九號，蘇俄咧終於向日本宣戰啦。佢派遣大軍進入中國嘅東北，並且好快咧就將嗰樹嘅關東軍咧徹底擊敗啦。回顧過往嘅歷史，不論係沙皇時代嘅俄國，抑或係建國之後啊，佢都同中國嘅東北咧係有住非常之密切嘅關係嘅。